Olá, muito boa noite para todo mundo. É com grande satisfação que a comitiva do Terra Viva DBO na TV se apresenta aqui nesta reunião e já vai tirando a viola da sacola para começar a cantoria e animar o povo desta freguesia. E para não demorar na porfia, a gente já, já anuncia a apresentação da nossa prosa abrideira do dia. Terminou neste final de semana em São José do Rio Preto, no Noroeste Paulista, o primeiro turno da Expo, Direto, da Expo Rio Preto 2023. O grande destaque desta edição foi o Intertec Agro, espaço dedicado aos negócios e debates técnicos. Confira. O recinto de exposições Alberto Bertelli Lucato, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, recebe a edição comemorativa de 60 anos da Expo Rio Preto. A feira espera movimentar mais de 10 milhões de reais em negócios. Nossa estimativa é de 10 milhões de negócios. A gente acredita que vai ser mais, mas também estamos apurando as ferramentas para medir isso na mesma maneira que a Grichão mede. A gente quer saber exatamente quanto gerou de negócio aqui para atrair mais patrocinadores, atrair mais expositores e crescer a nossa exposição. O grande destaque deste ano é o Intertec Agro, um espaço dedicado aos negócios e com uma programação repleta de especialistas e temas relevantes para toda a cadeia produtiva. A gente tem aí dados não só de sustentabilidade, mas de ESG como um todo, né? os pontos que a gente tem que atacar para melhorar uh, todos os quesitos de ESG. A gente pretende que isso seja um marco né, principalmente dessa comemoração. São painéis cada dia com uma cadeia produtiva específica né, e várias empresas que acompanharam esse movimento estão aqui conosco, né, também trazendo os seus profissionais, os seus especialistas, no intuito da gente fazer esse link do produtor que já está aqui, lá na pista de julgamento com seus animais, ter a oportunidade também de ter um um conteúdo de qualidade e, inclusive, trocar ideias com o pessoal que está aqui das empresas. Mais de 3 mil animais vão passar pela Expo Rio Preto para as exposições, julgamentos e leilões, consagrando a feira como a maior de pecuária do estado de São Paulo. Entre os eventos oficiais, destaque para a 20 Exposição Nacional da Raça Cindy. Um marco né, aqui para essa exposição do São José do Rio Preto, a gente poder trazer uma grande amostra da raça Cindy nessa nacional. Né? Então, é, hoje a raça está extremamente bem equilibrada, eu acho que a raça Cindy evoluiu bastante. Você está vendo aí belíssimos animais nessa, nessa primeira categoria que simplesmente acaba de começar. Né? E eu acho que vai ser uma grande nacional. E uma oportunidade do interior de São Paulo... É, poder conhecer até mais sobre a raça Cindy e ver excelentes exemplares dentro dessa nacional. Além de negócios e conhecimento técnico, o evento oferece até o dia 15 de outubro atrações e muita gastronomia para toda a família, como a Feira Sabor São Paulo, com uma diversidade de produtos artesanais. A gente trouxe um pouquinho da Palmitolândia, que é a nossa, a nossa fazenda, que a gente abriu para o turismo, planta o palmito lá em Iporanga. E para cá, para essa feira bacana, a gente trouxe tudo de palmito. Então, tem sushi de palmito, tem o cavernoso, que é um palmito recheado com carne, com queijo, queijadinha, brigadeiro e a cerveja de pupunha feita com doce de pupunha. A gente desenvolve tudo lá na fazenda é, e a ideia é aproveitar o palmito do colete até o talo. Então, bora palmitar conosco aqui na feira. O Terra Viva DBO na TV faz agora um intervalo ligeiro e volta já. Aguarde. Com o avançamento do calendário, ao mesmo tempo em que o mercado pecuário está manifestando claros sinais de recuperação, mas ainda que, mais ainda que os companheiros e companheiras fazendeiros têm de caprichar na programação da estação de monta, que já está começando no país inteiro. Pois então, para não deixar ninguém desarmado de informação, a gente anuncia a apresentação do quadro Pecuária em Alta, uma produção da Alta Genetics do Brasil. Aprecie.
Durante a AgroLeite 2023, a Alta apresentou o maior software mundial de gerenciamento de rebanhos leiteiros, que agora está disponível na palma da mão dos produtores brasileiros. A AgroLeite é uma das principais feiras do país e ela é muito especial porque ela é uma feira que aborda muito tecnologia. E a Alta acredita em tecnologia. Tanto é que o nosso portfólio é extremamente tecnológico. Né? O melhoramento genético, reprodução, já são tecnologias de uso em larga escala no Brasil, que trabalham uma solução ah, para o produtor em termos de aumento de produtividade muito importante. Mas a Alta também ela traz produtos extremamente inovadores, como o Colosso em pó, ah, o software, né? o, a Vaz, através do Dairy Comp, do My Dairy Comp, o My DC, e também o Alta Cowatch. E para o produtor isso é extremamente interessante, aproximar dessas tecnologias, entender a aplicação delas e ver o tanto que a alta leva soluções completas para o produtor eh, através de todo o seu portfólio. Essa feira é uma feira muito especial porque ela nos dá a oportunidade para conversar ah, com todo esse público, um público maciço que vem até aqui a feira conhecer ah, tudo que tem de novidade aí dentro do mercado de leite e a alta ela não deixa nada a dever porque ela faz essa entrega de forma muito brilhante e garante ao produtor o sucesso dentro do seu negócio. A vitrine da tecnologia do leite na América Latina foi o lugar escolhido pela Alta para o lançamento oficial do Dairy Comp do Mais de Sion Pulse. Em parceria com a Vaz, a equipe da Alta trouxe para o Brasil o software de rebanho leiteiro mais confiável do mundo. Para nós da Alta é um prazer muito maior de estarmos lançando aqui o Dairy Comp. Aliás, estamos lançando no Brasil, porque é um sucesso mundial, um programa que já está em mais de 50 países, considerado indiscutivelmente o melhor software de gestão de fazenda leiteira do mundo. Basta dizer que mais de 60% das vacas de leite americanas estão em fazendas que usam o Dairy Comp. Então, trazer esse produto para o Brasil e mais ainda o mais de si, que é a plataforma mais moderna e existente do Dairy Comp e também a plataforma mais moderna do mundo, isso para nós é um prazer enorme, porque nós sabemos que mais uma vez vamos estar levando muito mais lucro, muito mais produtividade para os criadores brasileiros. A Alta escolheu a AgroLeite para fazer o lançamento do software que é o mais famoso do mundo. Às vezes a gente fala que é o mais famoso, pode parecer uma tonalidade, dá um tom de comercial demais. Mas não, nós estamos falando do software que envolve 63% das vacas leiteiras de todos os Estados Unidos. Se ele tem essa proporção de envolvimento na gestão de rebanhos em praticamente 63% da produção norte-americana, é claro que ele é o melhor e o mais famoso, porque ele também está presente em 53 diferentes países. E a Alta está aqui agora com a Vaz, que é a empresa é, que elaborou e que também desenvolve e melhora cada vez mais o Dairy Comp, para trazer esse presente para os produtores de leite brasileiros. Um software de gerenciamento faz todo sentido para a pecuária leiteira no dia a dia. Então o produtor ele tem inúmeras dificuldades no dia a dia, é, para tomar decisão, né? coisas que às vezes não estão no controle dele. Se uma máquina desgasta um pouco mais, se um, um funcionário ou um colaborador está né, deixando a atividade né, de participar na fazenda, ou até um mercado de, de leite, que às vezes não, o comportamento não é bem o que a gente gostaria. Mas o que está sob controle dele, aí nós estamos trazendo uma solução muito encorpada. Né? Essa solução... Tanto o MyDC quanto o Dairy Comp, né, os dois softwares são idênticos, né, só que um é na nuvem e o outro é instalado na máquina do produtor. Né. São duas soluções pensando em produtores que querem ter realmente um gerenciamento mais de perto. Ele vai alimentar os softwares com informação, com dados, né, melhor dizendo, e vai colher informações precisas, confiáveis e que para a tomada de decisão no dia a dia da fazenda faz muito sentido. Parceiro da Alta de longa data, o gestor da Fazenda Colorado, Sérgio Soriano, usa o Dairy Comp há nove anos. Durante a AgroLeite, o profissional comentou sobre as vantagens do software para os rebanhos leiteiros. A Fazenda Colorado já usa o Dairy Comp há mais de nove anos. né? Aqui no Brasil, sendo a pioneira em usar essa tecnologia de trabalhar com os dados. E a maneira como a gente usa... É, tomando decisões muito embasadas em cima de informações 
coletadas direto na fonte, trabalhada, desenhada e o mais importante, é, de uma forma que a gente transmita ao nosso colaborador a mensagem que nós queremos que de fato ele capture daquela informação. Então eu acho essa familiaridade, essa maneira simples e objetiva de a gente entender o dado, de onde ele vem e qual o impacto que esse dado de fato tem na reprodução, na gestão e no melhoramento da produtividade na fazenda faz toda a diferença. A grande vantagem da gente mensurar o crescimento é quando você parte de dados robustos, dados coletados direto na fonte. Você pode sentar com a sua equipe e definir claramente o seu plano de ação. O Derry Comp ele te ajuda muito nisso, né? te contando como é que foi o seu passado, mas mais importante que isso, né? você tem condição de olhar para o seu futuro e definir para onde é que você vai, com que tipo de animal, com que tipo de, de rotinas você vai fazer. Então eu acho que essa visão ali na frente é o que diferencia um programa de software para estar dentro de uma propriedade, seja ela pequena, média ou grande. É, ela é perfeitamente cabível de acordo com o programa de custo e de compra né, que vai ser comercializado, para que as fazendas realmente procurem dados e consigam entregar um resultado acima da média para aquilo que você realmente precisa como valor na sua propriedade. Ainda na Agroleite, a Alta lançou ao mercado o Alta Lite, soro de reidratação para bezerros, novo produto da pasta de neonatos. A Alta traz para o mercado agora um dos melhores soros de reidratação oral para bezerras leiteiras e bezerras de corte. Uma oportunidade única de, durante a feira, trocar informações, apresentar o produto que pode ser utilizado em 35 gramas por litro para fazer um litro de solução de reidratação oral, ao mesmo tempo de demonstrar para o produtor a importância de se reidratar um animal que tem em algum caso de doença como a diarreia causadora da desidratação. Foi uma oportunidade muito boa de mostrar mais uma novidade que a Alta tem para o mercado da pecuária de leite e de corte. Seguindo o tema oficial da AgroLeite 2023, a Alta inovou e trouxe tecnologia para a cadeia leiteira do país. Para a gente estar aqui é uma, uma grande satisfação, uma honra a gente conhecer para onde a raça holandesa está indo com suas... A suas características genômicas, todo o processo que está aqui nessa capital do leite. Né? Quando eu falo isso, a importância é porque nós formamos o Girolando, um pouco dele também com a raça holandesa. Então nós precisamos ver as tendências, precisamos ver os animais aqui, aqui já se encontram e conversar. Aqui eu acho que é uma exposição onde se respira leite e o leite nacional tem que fazer parte sim. Tanto é que né, uma das primeiras vendas de material genético dessa feira foi uma venda do leite nacional. Né? Então, assim, se completam. E esse ano, um evento falando de tecnologia, a Alta não poderia ter decidido lançar tecnologias como trouxemos para cá. Né? Nós tivemos uma grande oportunidade de lançar aqui no estande da AgroLeite, durante essa excepcional feira, o Dairy Comp, o MyDC, software de gerenciamento de rebanho, o mais reconhecido do mundo e mais utilizado no mundo inteiro e podemos disponibilizar para todos os produtores de leite do Brasil. Além disso, tive uma oportunidade de mostrar toda a nossa bateria de touros a todos aqueles que estiveram aqui no stand e fizeram ótimos negócios conosco. Fora isso, a oportunidade de falar da vaca de quatro eventos, o conceito de entregar a você, produtor, aquelas vacas mais rentáveis, aquelas vacas mais saudáveis, e que garantem que no final, no final do mês vocês estejam colocando dinheiro no seu bolso. Então, esse é o que a Alta faz, procura construir este rebanho de vacas quatro eventos e, para isso, cada vez mais incorporando diversas soluções ao nosso portfólio. Quer saber mais sobre as tecnologias que a maior central de melhoramento genético bovino oferece para os produtores de leite? Entre em contato com o representante Alta mais próximo e nos acompanhe nas redes sociais. Arroba Alta Brasil Oficial. E o Terra Viva DBL na TV volta já. Aguarde. Estamos de volta e o que tem para ser contado é que o calendário virou e o outubro começou do mesmo jeito que o setembro terminou, com o mercado pecuário demonstrando firmeza e fortaleza e a nossa praça boiadeira largada na subida da ribanceira. 
a parte principal da explicação para o fato de o carretão ter tomado esta direção, conforme ela já é do conhecimento geral, é a conjuminação entre o esmagrecimento na oferta de gado terminado no país inteiro com o reaparecimento do consumidor brasileiro que saurou da inapetência e voltou a frequentar o açougue com maior frequência. E se esse atual vento autista já estava sendo suficiente para empurrar a cotação no rumo de morro acima, repare, amiga pecuarista, que daqui para frente ele deve ficar mais forte ainda com a chegada do período de pagamento do salário ao trabalhador empregado, né? Aí, juntando a carestia de mercadoria com a volta da freguesia, no comércio de carne com osso no atacado, aqui na Praça Paulista, os preços subiram de novo nesta segunda-feira, com a carcaça casada de macho inteiro indo para R$ 15,56 o quilo, ou 6% a mais do que no começo da semana passada. Pelos mesmos motivos de aumento da procura e dificuldade no abastecimento, a situação também melhorou no setor exportador, com o animal criado e abatido dentro do sistema exigido pelo mercado internacional, aumentando para R$ 240, reais, falando em preço bruto. Né? No balanço do dia da Scott Consultoria, o mês começou com mudanças nas cotações em 15 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que dessa vez o boi subiu em nove dessas praças e não caiu em nenhuma, enquanto a vaca teve 11 altas e uma queda. A lista destas arribadas foi puxada por Goiânia, a capital do Goiás, onde a alta foi geral, com o macho indo para R$ 215 reais e a fêmea para R$ 195, a prazo, mas ainda para descontar o fundo rural. Neste mesmo trieiro foi o sul da Bahia, que trabalha agora com o boi a R$ reais e a vaca também a R$ 195. No norte das Minas Gerais, o macho já não sai mais por menos do que R$ 220. Reais. No sul do estado, a fêmea arredondou R$ 200. Reais. No Espírito Santo, a vaca avançou igualmente para R$ 200. Reais. No sudoeste de Mato Grosso, o macho melhorou para R$ 198 reais e a fêmea para R$ 177. No sudeste matogrossense, o boi encareceu para R$ 197. Reais. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o fazendeiro está pegando pela vaca R$ 210. Reais. Em Dourados, a fêmea foi promovida para R$ 215. Reais. No Acre, o comprador paga R$ 190 reais pelo boi e R$ 180 pela vaca. No sul do Tocantins, o preço novo do boi é R$ 205. Reais. No Rio de Janeiro, a vaca está custando R$ 205. Reais. No noroeste do Paraná, a fêmea pulou para R$ 200. Reais. No oeste do Rio Grande do Sul, o boi aumentou para R$ 7,05 o quilo vivo, o que corresponde a R$ 211,50 por arroba, enquanto a vaca foi para R$ 5,70 o quilo, ou R$ 172,50 por arroba. Já em Pelotas, o macho subiu para R$ 7,15 o quilo, ou R$ 214,50 por arroba, mas a fêmea caiu para R$ 6,25 o quilo, ou R$ 187,50 por arroba. Alumiando o escurão da noite do sertão, na alta madrugada, o noturno da Sorocabana passava toda a semana no fundo da Fazenda Santana, acordando todo mundo, assustando a gente e toda a raça de bicho vivente, tremendo o chão com barulhão de bateção de ferro mais alto do que o berro de mil bezerros. Hoje ali está tudo abandonado, nunca mais passou trem na linha e o trilho está enferrujado. Na colônia o casaril está vazio e não tem mais ninguém. E desse tempo da nossa mocidade, sobrou só a saudade. Este e outros retalhos recortados do cotidiano da vida sertaneja, eu juntei e publiquei na forma de prosinhas rimadas no meu livro mais recente, o Versinhos de Caipira, inteiro os quatro, que foi batizado assim, desta maneira, justamente por ser o quarto da minha lida versejadeira. A sua leitura é recomendada para os companheiros e companheiras boiadeiros ou não do país inteiro, que também estão interessados na preservação e na divulgação da nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira. E quem quiser saber como, como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode ligar diretamente para mim, no meu telefone pessoal, que é o 11 98224 1807. Repetindo, 11 98224 1807 ou mandar um e-mail para sidneymastico.uol.com.br. Bom, e na certeza de ter feito direito o serviço que tinha sido combinado, a gente já vai pondo o gado para marchar de novo no estradão e voltar lá para o nosso fundo de sertão, fazendo a despedida e deixando prometida a volta do Terra Viva DBA na TV para amanhã, às seis e meia da manhã e às sete e vinte e cinco da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.